tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzaklaşma durum ekiyle konularımıza devam edelim. Hemen derse başlayalım. Uzaklaşma durumu eki, diğer adıyla ayrılma durumu eki, bir varlığın bir yerden ayrıldığını, uzaklaştığını gösteren ektir. Hangi ektir bu? Dan, den eki olarak karşımıza çıkar. Bir önceki videoda da öğrendiğimiz gibi son hecedeki harflere göre değişmeler görülebilir. Mesela hecede son hecede a, ı, o, u harfleri varsa kelimemiz dan olacak. E, i, ı, ü harfleri varsa kelimemiz den olacak. Peki hemen şunu yazalım. Kelimenin son harfi p, ç, t, k ise dan eki tan olabilir, den eki ten olabilir. Bunun örneklerine de aşağıda bakacağız. Hemen örnekleri yapalım. Şimdi ilk örneğimize bakıyoruz. Polis sokak geçiyor. Polis nereden geçiyor? Polis sokaktan geçiyor. Neden tan? Çünkü son harfi K. O zaman ne olacak? T olacak. Son hecesi A. O zaman ne olacak? A olacak. Polis sokaktan geçiyor. Ben evden çıkıyorum. Neden E var? O çünkü ilk hecesi, son hecesi E oluyor. Taksim'de metro iniyorum. Taksim'de metro son hecede ne var? O var. O zaman ne olacak? Taksim'de metrodan iniyorum. Bunları kitap öğrendim. Kitap son hecem ne? P. O zaman D değil T kullanacağım. Peki son hecedeki harfim ne? A. O zaman A kullanacağım. Bunları kitaptan öğrendim diyeceğim. Kedi ağaç düştü. Ne var? A var. O zaman A kullanacağım. Ne var? Ç var. Sert ses. O zaman T kullanacağım. Kedi ağaç tan düştü. Şeklinde örnekler yazacağım. Son olarak son sesinde T olan bir örneğe bakalım. Bir de hecede ne var? A var. O zaman A kullanacağım. T var. O zaman T kullanacağım. Onu beşinci kattan bekliyoruz. Sanki bu cümle biraz yanlış olmuş. Onu beşinci kattan görüyoruz diyelim. Daha iyi oldu. Şimdi birkaç örnek bakalım. Evet arkadaşlar şimdi birkaç örnekle devam edelim. Ama örneklerden önce az önce eklemeyi unuttuğumuz bir notu ekleyelim. Biz den ekini ten olarak dan ekini tan olarak kullanabiliyorduk değil mi? Peki hangi durumlarda kullanabiliyorduk? Burayı biraz eksik yazmışız. F S T K Ç Ş H P Eğer kelimenin sonunda bu harfler mevcutsa dan eki tan den eki ten olacak. Hemen bununla ilgili ilk örneğimizi yapalım. Cenk iş ten çıkıyor. Evet, den ve dan eklerinin ten ve tan olma durumunda f, s, t, k, ş, ş, h, p harflerinin önemini görüyoruz. Mutlaka dikkat ediyorsunuz. Eğer kelimenin sonunda bu harflerden biri varsa den dan ekleri ten tan olarak kullanılacak. Şimdi diğer örneklere bakalım. Ben romantik filmler ne var kelimenin sonunda? E sesi var son hecede. Ben romantik 
filmlerden hoşlanıyorum. Annem ben yine hecede E sesi var. Annem benden yardım istiyor. Esra market kelimenin sonunda ne var? T sesi. Peki son hecede ne var? E sesi. O zaman Esra market ten geliyor demeliyim. Banka nokta nokta para çekiyorum. Banka son hecede A sesi var. Bankadan para çekiyorum diyebilirim. Cenk işten çıkıyor dedik. Sonda şey sesi olduğu için. Süha, Selim ne var burada? İ sesi. E, İ, Ö, Ü de ne oluyordu? E oluyordu. Süha, Selim den borç istiyor diyoruz. Ne zaman soru soruyorum. Okul dedim. U sesi. A, I, O, U olduğunda ne olacaktı? Okuldan çıkıyorsun. O bu aralar. İş yine yukarıdaki örnek. Ş sesi var burada. Ş sesinde ne yapıyorum? T yapıyorum. O bu aralar. İş ten sıkılıyor diyorum. Az önce yaptığımız örneğe bir daha bakalım. Ali sınıf F sesi var. F olduğunda ne olacak? T olacak. Ali sınıftan çıkıyor. Diyeceğim. Şimdi arkadaşlarım az önceki videoda olduğu gibi bu videoda da sizlere çalışmanız için sayfalar vereceğim. Linklere tıkladığınızda gereken sayfaları bulabilirsiniz. Ve herhangi bir sorunuz olursa yine Instagram'dan veya aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.